Bom, galera, depois de muitos pedidos, depois de muitas solicitações de vocês, a gente finalmente conseguiu trazer o Tigo 5X. Um carro que promete ser muito luxuoso, ter muito conforto, muito desempenho, muita tecnologia e um preço mais competitivo do que a sua concorrência. É o terceiro chinês que nós vamos avaliar, só que agora a gente tem uma modificação aqui, né? Agora é feito no Brasil. É, é para quem não sabe, a Caoa comprou as operações da Chevy há um ano e pouco atrás, e hoje nós vamos contar todos os detalhes, as características desse carro e um pouquinho da história da marca aqui no Brasil também. Bom, mas antes de te apresentar o carro para vocês e contar a história da marca, eu quero apresentar o dono do carro. Alain, obrigado pela oportunidade aí, cara, Valeu. prazer te conhecer. Realmente fazia muito tempo que a gente queria testar esse carro, é realmente uma grande promessa nacional. E que bom que tem pessoas que nem tu, inscritos do canal, que gostam do nosso trabalho e que nos ajudam a estar sempre crescendo e trazendo novos materiais. Convido a todos para conhecer e se surpreender com o Tigo 5X. Olha aí. Tomara que seja tudo isso mesmo, né? Vamos dar uma olhada. A história da Sherry no Brasil e no mundo é realmente bem recente. Ela começou em 1997 na China fazendo brinquedos. Não deu muito certo, teve vários problemas para licenciar os seus produtos por lá e aí em 2000 ela migrou para o mercado automotivo. Aqui no Brasil ela chegou em 2009 trazendo todos os seus carros importados da China. O primeiro carro foi o Tigo, aquela primeira geração, depois começou a vir outros como o Celero, o Cielo e o famoso QQ. Ela prometeu para o governo brasileiro em 2000, que até 2014 teria uma fábrica, e realmente foi isso que ela fez ali em Jacareí, para que ela tivesse redução nos impostos de importação na época. Algumas outras montadoras, tipo a Jaque, não conseguiram cumprir o acordo e tiveram que pagar esses impostos, a Sherry conseguiu reverter essa situação, ou pelo menos honrar com seus compromissos. O problema da Sherry é que os carros não eram de boa qualidade, inclusive a gente já gravou o QQ, aquele primeira geração que veio para o Brasil, e ele realmente era um carro que deixava muito a desejar. Era um carro barato, era um carro de baixo custo, realmente sim, bem acessível, mas o acabamento era ruim, os equipamentos eram ruins, dava muito problema e a Chevy em si tinha outro grande fator de insucesso. A rede de concessionárias, o pós-vendas, era muito fraco, muito ruim mesmo. Quando tu tinha algum problema, muitas vezes nem a concessionária conseguia resolver. Problemas simples, como os problemas elétricos que a gente apresentou no QQ. Pois então, em 2017, depois de todos esses problemas e o número de vendas cada vez mais baixo, a fábrica da Chevy no Brasil estava prestes a terminar, quando o grupo Caoa fez um grande negócio. Comprou 50% das operações aqui no Brasil. Hoje, a fábrica se tornou a realização do sonho do seu Carlos Alberto de Oliveira Andrade ter a sua primeira montadora legitimamente nacional e que carregue o seu nome. Para quem não sabe, o seu Caoa é um médico que em 1979 comprou a sua primeira concessionária da Ford lá no Recife e de lá para cá começou a dominar o império automobilístico no Brasil. Ele hoje é dono da maior rede de concessionárias da marca Ford, foi responsável por trazer a marca Renault no início dos 90 para o Brasil, depois trouxe a marca Subaru e ele ficou famoso mesmo por ter consolidado a Hyundai aqui. A Hyundai já tinha vindo antes, tinha fracassado e ele levou a marca a um patamar nunca antes visto. Ela hoje é reconhecida por ter carros de excelente qualidade e um ótimo pós-vendas, algo que era diferente na década de 90. E foi justamente com essa proposta que ele comprou a participação na Sherry e investiu pesado em tecnologia de produção e principalmente trazendo novos produtos. E hoje nós vamos mostrar para vocês um SUV que veio com tudo para brigar pela liderança de mercado. Um carro muito completo, muito tecnológico, muito bem construído e que vocês vão ver que ele vai tirar o estigma de carro ruim que as marcas chinesas carregavam até então. Antes de te mostrar todos os detalhes desse carro, eu queria falar uma coisa que eu acho muito importante. Esse daqui foi o primeiro carro a ser fabricado em Anápolis, lá na fábrica da Caoa, que antes só produzia os carros da Hyundai. Por que, que isso é importante? Porque os outros carros da Chery, tipo o QQ, o Arizo 5 e a Tigo 2, elas eram fabricadas, ou melhor, são fabricados na fábrica de Jacareí. 
é uma fábrica que tem uma tecnologia diferente, era uma fábrica que foi construída pelos chineses, que teve muitos problemas com o sindicato lá, então ela teve muitas interrupções antes da Caoa assumir, e que assim, ela não tem a mesma expertise, a mesma experiência e as mesmas pessoas qualificadas que tem em Anápolis. Por mais que agora seja do mesmo dono, tem diferenças. E isso ficou claro nesse carro, é quase óbvio o quão diferente ele é daqueles outros que a gente já tinha testado antes. Ele tem uma qualidade construtiva bem melhor. E hoje a gente vai começar falando do que a gente considera mais importante num carro. Por quê? Porque nós gostamos de performance e quem é que não gosta de ter um motor potente embaixo do capô? Esse carro aqui ele utiliza o primeiro 1.5 turbo que a Kaoa Sherry trouxe para o Brasil. É um motor que não traz as tecnologias de injeção direta, porém eu vou dizer para vocês que até é por um lado bom isso, porque a gente sabe que os motores que têm injeção direta às vezes sofrem com a carbonização na entrada das válvulas. Mas uma coisa que é interessante é que esse motor já foi totalmente nacionalizado, ou pelo menos naturalizado para cá. Por quê? Porque ele é um motor flex, funciona tanto com etanol quanto gasolina. Porém, se vocês analisarem os componentes deles, a maioria são importados diretamente da China. Apesar de que a Sherry monta os seus powertrains, motor e câmbio, aqui no Brasil. O que é muito bom, porque aumenta o espaço para os trabalhadores brasileiros. E eu falei antes que ele não tinha algumas tecnologias como injeção direta, mas ele tem outras tecnologias bem de ponta para motores turbo. Ele não tem coletor de escape, o coletor é direto no cabeçote, o que aumenta a eficiência energética. Né? E ele também tem o water cooler direto no coletor de admissão. É uma peça muito parecida com o que a Volkswagen usa, mas é um desenho próprio da própria Sherry chinesa. E sabe o que é o melhor de tudo isso? Ele rodando a gasolina tem 147 cavalos, 150 etanol e 21,4 kgf de torque a 1750 RPM. A gente sempre fala, os motores turbos são a melhor coisa que vieram para o mercado. Por quê? Porque eles têm força desde baixa. Ali um ótimo desempenho com um bom consumo de gasolina. E uma coisa que a Caoa Sherry acertou na mosca ao trazer para o Brasil foi o fato desse carro só vir com a opção do câmbio automático. Na verdade, um automatizado de dupla embreagem e seis marchas. A gente sabe que outras montadoras tiveram grandes problemas com esse câmbio, como por exemplo a Volkswagen com seu motor 1.4 e o DSG e o Power Shift da Ford. Eu espero realmente que a Caoa e a Sherry em si tenham testado bastante e desenvolvido muito bem esse câmbio, porque ele promete aliar um ótimo desempenho com um ótimo consumo de combustível. Tudo que nós brasileiros procuramos. Disponível em duas versões aqui no mercado brasileiro. A versão T de entrada, ela custa R$ 86.990 e essa aqui é a versão TXS, que é a mais completa e custa R$ 96.990, preço de tabela. Vocês vão ver que desde a versão de entrada esse carro é extremamente completo. Por quê? Vem com DRLs, ou seja, as lanternas de LED, faroletes, inclusive com a função Sigami, que quando tu vira o volante ele acende para ajudar na iluminação de noite. Ele já vem com câmera de ré, sensores de estacionamento na traseira, na dianteira não tem, mas por ser um carro relativamente curto, com menos de 4,30 metros de comprimento, ele não é tão necessário assim. A chave é do tipo presencial, com alguns botões de abertura do porta-malas e das portas. E a abertura também é do tipo elétrica. O porta-malas desse carro não agrada a todo mundo. Por quê? Porque ele tem só 340 litros divulgados pela fábrica. Mas eu vou dizer para vocês que olhando aqui a profundidade e a altura dele, me parece ter muito mais do que isso. Pelo menos é mais do que o Renegade, que é o campeão de vendas dessa categoria. E ele tem um acabamento muito bom. Eu não encontrei nenhuma parte de metal exposta, que nem aconteceu com o Cactus. Tem iluminação traseira e alguns ganchos para prender aquela redinha que ajuda a não deixar as coisas balançando ali dentro. Mas diferente dos pneus de rodagem que são da marca Michelin e são ótimos pneus, o step dele é do tipo temporário e de uma marca bem, digamos, chinesa, marca Ling Long. Eu não gosto. Vem com espelhos elétricos, com rebatimento automático e uma coisa muito curiosa, aquecimento nos espelhos. Isso é bom para dias de chuva porque ele não embaça. Também é muito útil em países onde neva, mas aqui no Brasil é bem raro de acontecer. Outra coisa que é muito curiosa e que vem desde a versão de entrada é que ele tem um monitoramento de pressão nos pneus, inclusive de temperatura. E o que diferencia a versão mais cara da intermediária é o teto panorâmico de vidro, as rodas de liga leve aro 18, porque na versão de entrada é aro 17, todas elas têm freio a disco, inclusive a mais barata, e suspensão multilink. Algo que até hoje muitos concorrentes não têm. Como a chave é do tipo presencial, só é necessário estar com ela no bolso para acessar o carro. E uma coisa que vem de série em todas elas é uma luzinha de cortesia aqui embaixo, que inclusive projeta o nome Tigo no, no chão. 
ajuda bastante para entrar nos dias escuros. Aqui de dia, com essa luz bonita que está hoje, a gente não vai conseguir ver. Outra coisa que é exclusiva da versão TXS e que é muito legal, são os bancos de couro, muito bem acabados, com costura aparente e as regulagens todas elétricas. Pena que é só para o motorista. Mas vem comigo dar uma olhada aqui dentro, porque tem muito mais coisa interessante. E aí, Gustavo, pronto para mostrar tudo que tem aqui dentro desse carro? Cara, acabamento normalmente de carro chinês é simples, o carro todo é simples. E aqui não é verdade isso. Veja uma porta. Todo soft touch aqui em cima. Aqui embaixo também com uma parte de couro. Nós temos nada de rebarba aparecendo na porta, com os frisos cromados. Indo para o painel também, toda a parte de cima aqui é soft touch. Com esse, des... com esse... não sei exatamente o que é isso aqui, mas... É bem bonito isso aqui, não sei. É um plástico com um, um desenho. Com um desenho diferente. É. A, aqui embaixo não é soft touch, mas ainda é agradável ao toque. Tem uma aparência muito bonita, né? Vocês podem ver que o, o design do, das saídas de ar são bem diferentes, né? Aqui pro passageiro e pro motorista, olha só como ela veio. Tela grande de 9 polegadas. Gigante, bem, né? Bem grande mesmo. Uma né? época do Compass, né? Isso. Volante todo em couro também. Ou seja... Muito, muito bonito e muito bem acabado. Outra coisa, rebarbas. A gente pode olhar aqui, ó. Não tem uma rebarba. Nós não conseguimos achar rebarbas. rebarbas. Os encaixes, muito bem feitos realmente. Né? Todo ele aqui, o painel todo. Olha, surpreendente mesmo. Cara, realmente, para quem olhou o que e aquilo era o carro-chefe da marca, olhar esse aqui, posso dizer que não parece ter vindo do mesmo lugar. Tá certo que depois que a Caoa assumiu, ela trabalhou muito forte na questão de qualidade e tudo mais. Mas o fato, o fato é que o projeto ainda é da chinesa Sherry. Muitas peças são fabricadas lá na China, a parte principalmente de tecnologia eletrônica e tal, são feitas lá. Aqui é feita a parte de solda, pintura e montagem dos componentes, o que dá pra ver que ficou muito bom, com certeza. Mas eu acho que a Sherry estava errando em trazer os mais baratos, porque ela tinha carro bom ou pelo menos veio fazer depois. O Gustavo falou do volante, realmente é um volante muito bonito, com acabamento em couro, bem legal, uma pegada muito boa, com os comandos do Cruise Control no lado esquerdo e aqui os comandos do Multimídia. Não tem as aletas atrás do volante para as trocas de marcha, mas tudo bem. Aqui no painel a gente tem o velocímetro analógico, um contagiros analógico e no centro uma telinha de 4,8 polegadas de LCD colorida e cheia de informações. Eu achei particularmente muito bonita. Algumas pessoas acham que tem informação demais. Eu acho que está bem de acordo. O multimídia com a tela de 9 polegadas que a gente já tinha falado antes, ele é bem completo. Aqui está aparecendo a parte do rádio, ele é todo touchscreen e ele tem a ligação com Android Auto e Apple CarPlay. O básico hoje em dia, né? Só que tem uma coisa bem interessante. Vocês podem ver que ele volta aqui sempre para o rádio. Uma coisa interessante, o controle do ar-condicionado, ele tem botões físicos aqui embaixo, mas tudo aparece aqui em cima no multimídia. Então eu posso mexer aqui no ar-condicionado, ele vai aparecer tudo aqui no multimídia. Ou também posso mexer através do touchscreen. Eu, particularmente, prefiro os botões físicos. É, e vale lembrar que apesar de toda essa tecnologia, não é um ar-condicionado do Ozone. Que, sinceramente... Não é tão necessário assim. O que não tem nesse multimídia é o GPS nativo, né? Que muitas empresas já deixaram de colocar. Mas ele tem a câmera de ré, como a gente já tinha mostrado para vocês. E ela é uma câmera de ré bem completinha. Inclusive com as marcações aqui nas laterais e a marcação dos sensores de estacionamento. Agora, tu falou do acabamento das portas e encaixe dos plásticos no geral. Mas olha esse console, cara. Aqui no meio é bem bacana. Coisa mais bonita, cara. Lembra muito os da Volkswagen, só que parece que eles melhoraram, inclusive. O botão parece que veio direto do Honda HRV. Inclusive, esse aqui é o botão do freio de estacionamento elétrico. E aqui é o botão de freio automático. Se tu pressionar ele, tu para numa sinaleira. E enquanto tu tiver, tu pode soltar o pé do freio, que ele vai ficar acionado o freio de estacionamento. Tu só vai desacionar quando tu acelerar o carro. Botão de start-stop também é de série em todas as versões, inclusive a de entrada. O câmbio automatizado de seis marchas é bem bonito, porém eu não tenho um detalhezinho que eu não gosto. Quando tu bota no manual, a troca das marchas é invertida em relação ao funcionamento que eu gostaria, que é aumentar para trás e diminuir para frente. Ele aumenta para frente e diminui para trás. E ele tem um outro acessóriozinho aqui no meio, ó, que é o assistente de descida de rampa. Isso normalmente só se encontra nas picapes. É um detalhe que te ajuda, principalmente em terrenos mais esburacados, porque tu aciona o botão e ele vai descendo sozinho e ele controla o carro para que ele desça uma velocidade segura. 
por isso que eu digo, normalmente só se encontra isso nas picapes. É, e como ele tem também esse sistema aqui de segurar o carro, né? Ele também tem um hill holder, né? Que segura o carro ali por tantos segundos quando tu vai tentar arrancar em uma ladeira. E tem mais um botãozinho aqui, que é o botão que seleciona os modos esporte ou econômico. Vocês podem ver que quando eu pressiono, muda lá no painel, eco ou esporte. Tá, Gustavo, como tu é o caçador oficial de porta-trecos, mostra pra nós quantos ele tem. Bastante. Olha aqui no meio que interessante. Tá fechado quando a gente abre espaço para os dois copos ou duas garrafas, né? Isso, pena que não tem o acabamento aqui embaixo para não fazer barulho, né? Ele vai direto no plástico. Mas ele tem um detalhezinho aqui, se tu me permite te interromper. Vai lá. Aqui na porta, no pegador de mão, ele tem o um detalhe emborrachado. Eu realmente achei isso uma coisa interessante, porém poderia ter aqui, onde vai as, as chaves ou copos, ou seja lá o que for, né? Meio que eles inverteram o lugar, é, erraram o lugar quase. Tem o um encosto de braço, como é bom em todo carro automático, né? E embaixo do encosto de braço a gente tem mais um porta-trecos, aí sim com emborrachinha, emborrachado. E vale lembrar que esse encosto de braço aqui tem o mesmo acabamento dos bancos, de couro e com essa costura vermelha aparente que é muito bonita. Inclusive está nas laterais do console também. Na frente do câmbio a gente tem mais um porta-trecos com uma tomada 12 volts, as entradas USB do, do multimídia e um, por incrível que pareça, um isqueiro. Aqui do lado da porta tem mais um porta-trecos, né? Com espaço para uma garrafa e Alguma mais uma carteira, assim. outras coisas ali no lado. Isso. E eu acho que é isso. Ah, aqui, Felipe, posso do meu lado aqui, ó. Tem uma redinha aqui para botar alguma coisa. Ah, bem interessante isso. E ele tem o espelho central fotocrômico, que escurece de noite quando alguém dá a luz alta atrás de ti. Sensor de chuva e crepuscular aqui atrás, que liga o farol sozinho de noite. E os limpadores em caso de chuva. Faltou um porta-trecos, né Gustavo? Aqui em cima tem mais um porta-trecos. colocar um óculos, óculos né? Óculos, óbvio. Normalmente. As luzes não tem luz de leitura individual, ou seja, a gente tem que ligar toda a luz. Né? Tanto o passageiro quanto o motorista. E tem mais... Espelho de cortesia, embora também não tenha luz. E como a gente falou antes, ele tem teto panorâmico na versão TXS. É um vidro inteiro, não chega a abrir, porém ele tem uma cortininha elétrica que faz a cobertura aqui caso tu não goste do sol batendo direto na tua cabeça. Uma coisa interessante que o Felipe tinha visto antes é que ele não vem até mais aqui assim, né? Normalmente um vidro, um, um, um teto panorâmico, um teto panorâmico ele vem, vem mais, mais frente, um pouco é. aqui, né? Então ele fica acima do nosso, do nosso campo de visão aqui, né? É. E eu também achei esse motorzinho elétrico bem barulhentinho. Bem né? barulhento. Como previsto por lei, ele tem, ele tem os dois airbags, motorista e passageiro, e também freios ABS. O que ele tem extra são controle de tração, controle de estabilidade, né, em todas as versões e na versão TXS ele ainda tem airbag de cortina e airbag lateral inclusive falando do airbag lateral fala mais do banco aí cara e eu realmente fiquei impressionado com a qualidade do couro que é usado nesse banco o tecido a costura muito boa mas ele te abraça bem né Gustavo ele tem como se fosse um carro esportivo né ele ele te abraça tanto aqui na lateral do, do corpo quanto na lateral da, da parte de baixo da, da bunda aqui só que não é duro que nem um esportivo, bem pelo contrário, ele é bem macio. E com a costura vermelha aparente que dá um charme a mais, né? E só para complementar as questões de segurança, esse carro usa a plataforma T1X. É né? diferente daquela da Tiggo 2, do Celer, do Cielo e outros carros da marca que são mais antigos que tiveram notas bem ruins em crash tests ao mundo afora aí. Esse daqui é uma plataforma que foi desenvolvida em conjunto com a Jaguar Land Rover. Para quem não sabe, lá fora a Chevy tem uma parceria muito forte com a Jaguar Land Rover. Cada uma das empresas tem um pouco de participação na outra. Mais ou menos que nem a Renault e a Nissan. E eles usaram a tecnologia dessas duas empresas consagradas do mercado para desenvolver para esse carrinho chinês. Ainda não foi testado aqui no Brasil pelo Latin Cap, que na verdade nem no Brasil é, na Argentina. Mas eu garanto para vocês que ele vai surpreender com as notas de, de desempenho no crash test. Por quê? porque ele usa mais de 60% da estrutura aços especiais. Aquilo que montadoras mais reconhecidas como a Volkswagen e outras estão usando para construir seus carros mais top. Tá, mas a gente falou, falou, falou e não olhou lá atrás. Vamos dar uma olhada no Vamos ver traseiro. se ele é bom lá atrás também, né? Vamos lá. Agora o teto solar fez diferença, né? Fez, agora a gente tá Agora realmente tudo. dá uma visão muito legal. Quem vai aqui atrás vai realmente gostar muito do teto panorâmico. É. Lá na frente... Eu... Praticamente tu não, não olha para ele. Não, não tem muita utilização, não. É. Mas o conforto aqui atrás é bom, né, Gustavo? É bom. É o banco não serve, parece um pouquinho mais duro que o da frente, mas... É, meio normal, né? É. Mas ele não é nada desconfortável. 
Outra coisa que eu achei muito legal é que, apesar de ter teto panorâmico, a minha cabeça está bem longe do, do teto. Então eu não estou nem encostando meus cabelos aqui. O que é bom. Agora, a distância do, do banco para o motorista já não é tão boa assim. Eu que tenho 1,81m, estou com as pernas encostadas no banco do motorista, que está regulado para mim. Digamos que a gente andou em SUVs maiores e até mesmo uns que são considerados pequenos são um pouquinho maior que esse um pouquinho, aqui. Pouquinho, é, mas nada muito. Não, muito. nada que vá atrapalhar. Se o cara muito. botar um pouquinho o banco pra frente, já, já resolveu o problema. É. O que é legal é que ele tem saída de ar-condicionado aqui pra trás, pros pois ocupantes é, traseiros. Isso aqui é realmente surpreendente, ó. Um carro dessa categoria. Na verdade não é surpreendente, eu até esperaria que um carro de quase 100 mil tivesse isso, né? Saída de ar e portas USB lá embaixo. O túnel não tem nada de altura? Praticamente é, o túnel in... tem inexistente. Um dedo de altura, é. né? Pra usar minha medida padrão. Uhum. Praticamente inexistente. Né? E encosto de cabeça pro terceiro ocupante, cinto de três pontos. Tem o, o encosto de braço aqui que a gente gosta bastante também. Com né? porta-copos. Com porta-copos. E vou dizer que talvez três pessoas aqui atrás vão com um certo conforto lateralmente falando. Por quê? Porque ele me pareceu ser bem espaçoso. É, lateralmente pareceu. E outra coisa, né? Não tem também aquele banco tão ruim aqui no meio, né? Ele não tem o um banco elevado, o banco é, é quase plano. Então, se eu sentar aqui, ó, eu não fico tão desconfortável assim. É, não é a melhor coisa do mundo, mas... Ah, mas, mas tá. cara, qual é o carro hoje que vem num segmento de SUV compacto que tem espaço pra caramba, pra três adultos atrás? Não tem, realmente Nenhum. não tem. Agora, Felipe, mesmo tendo airbag de cortina, ó... Alças de teto pra gente segurar. Né? Cara, eu já falei que isso não tem nada a nada, ver. Cara. Não, eu, é isso que eu ia dizer, que tem muita gente que diz que, isso que na Volkswagen não vem por causa do airbag de cortina. Não, tá aqui, airbag de cortina e alça de teto. E o acabamento das portas permanece igual ao acabamento dianteiro, né? Não diminuíram em nada aqui o custo no acabamento da porta. Inclusive, Gustavo, ele tem um detalhe meio interessante aqui, ó. Os alto-falantes dele, tá escrito que são de qualidade premium. Eu vou dizer pra vocês que ele é bom, mas não é. Tudo, tudo isso. aquilo, né? Mas é bom. Mas falando em bom, vamos andar? Vamos andar. Vamos andar então. Então tá, galera, vamos dar uma voltinha no carro agora, vamos sentir se esse motor turbo aqui faz alguma diferença ou não. O câmbio de dupla embreagem, eu tô louco pra ver como é que é o funcionamento dele e principalmente a dinâmica de um carro chinês que utiliza uma plataforma e tecnologia inglesa fabricada no Brasil. Mas se tu ainda não é inscrito aqui no canal, escreve aqui embaixo, ativa o sininho, nos ajuda bastante, comenta, dá like, compartilha, valeu. Mas antes de a gente sair, deixa eu mostrar só um detalhe que eu sempre esqueço de mostrar. O regulagem do volante. Esse aqui só tem regulagem de altura. Ele não tem regulagem de profundidade. Mas apesar disso, eu vou dizer que o volante está numa posição boa de dirigir. Eu não precisaria mexer ela. Como ele tem freio elétrico, e como a maioria dos carros também que tem esse dispositivo também tem, não é necessário desabilitar ele quando tu vai arrancar. Simplesmente acelera e o carro se encarrega de fazer por ti. Bom, a primeira coisa que eu percebi nesse carro é a pequena aspereza do câmbio. Por quê? Porque é um câmbio automatizado de dupla embreagem. É meio normal isso acontecer. Eu já tinha visto isso em outros vários carros, não chega a incomodar. Na verdade é que a gente está tão detalhista, mas tão detalhista, que a gente começou a perceber esses pequenos detalhes que passam desapercebidos na maioria das pessoas. E como todo câmbio de dupla embreagem, ele tem as trocas extremamente rápidas e suaves, o que eu acho realmente muito bom. Inclusive eu quero botar aqui agora no modo esporte para ver o comportamento do carro lombo acima. Olha, vou te dizer que nem precisa andar no modo esporte para ter o desempenho que tu necessita. Ele não é um carro esportivo, eu acho que a proposta dele nem era ser esportiva, mas ele tem força suficiente para fazer uma ultrapassagem e manter a tua segurança na estrada, o que já é ótimo. E o que é melhor, que eu acho melhor, pelo menos nos carros turbos, e esse aqui também tem, é o baixo consumo. Dentro da cidade ele chega a fazer quase 10 km por litro. Esse aqui está fazendo 9,3 mas ele está muito novo ainda, então realmente não dá para levar muito isso em consideração nesse caso aqui. Mas pelos testes que outras pessoas fizeram, ele fica mais ou menos nisso andando na gasolina. A etanol cai um pouco, cai para 6, 7 km por litro. Não é ruim também, principalmente considerando o porte dele. O que é bem comum também nos SUVs é que o consumo na estrada ele não é tão bom assim. Ele fica em torno de 11,5, 12 km por litro a gasolina. E isso se explica pelo porte do carro. É um porte grande que quando ganha velocidade ele tem quase que uma barreira sendo empurrada, né? Quase como tu empurrar uma porta contra o vento. 
que a gente pode citar também um pouco com relação ao motor é que ele não tem injeção direta, que é um sistema um pouco mais moderno, né, que até economiza mais combustível do que o sistema de injeção direta. Porém, tem uma certa vantagem que é uma manutenção no futuro, onde é mais simples de fazer manutenção e até pode ser que dê menos problemas. Então, tem seus malefícios e seus benefícios como tudo na vida. Uma outra coisa que a gente percebe é que, mesmo ele tendo a mesma potência do, da Tracker Turbo, por exemplo, ele é mais lento, né? Ele, ele é quase 2 segundos mais lento no 0 a 100 do que a Tracker. Mas eu diria, Gustavo, que apesar de ele ser um, ter um desempenho um pouquinho mais lento, não precisa mais do que isso, cara. Tá bom, principalmente pro porte do carro. Carros que vendem muito bem no segmento dele, como o HRV e o Creta, não tem um desempenho tão bom assim quanto ele teve aqui. Exato, não, ótimo. E um outro detalhe com relação ao câmbio de dupla embreagem é como o Felipe falou, tem uma certa aspereza na hora de arrancar, uma, uma, uma leve trepidação e tal, que tu não sente isso no, no câmbio automático, né? Porém, ele é muito mais eficiente na parte de consumo, né? E também na, até na parte de transferir toda essa potência para as rodas, né? Exato. E nesse caso sempre vale lembrar que no dinamômetro que o Gustavo acompanhou, o Up TSI, que no, potência de motor tem 23 cavalos a menos que o Polo TSI, ele tem quase a mesma potência do Polo nas rodas por causa do câmbio, só porque ele é manual e o Polo é automático. Agora, andando na estrada, ele é extremamente confortável, né, Gustavo? E parece bem na mão também. Gostei bastante da resposta da direção elétrica. Não é uma... não fica leve demais não na é estrada e não é pesada quando tá parado. Só tem um detalhe. Quando a gente passou nos buracos antes ali, eu senti a suspensão meio dura, né? É, um pouco mais dura. É, ela não é uma suspensão macia, mas ela é mais macia que a do HRV. É que também não é difícil ser mais macia do que a do HRV, né? É, acho que só o meu Fox que ganha dele, né? Na dureza. Agora tem um negócio que é acontecendo que vocês não estão percebendo, tá? Mas tá me batendo nos olhos aqui, que ele tem tanto cromado aqui no meio aqui que tá refletindo tudo no meu olho aqui. É, isso é um problema, cara. Eu me lembro quando eu tinha a minha Harley era a mesma coisa. Os cromados refletem o sol direto na cara perto do meio dia. Hum. Mas falando em cromados, né, Gustavo? Tomara que esses plásticos cromados sejam de boa qualidade, porque infelizmente eu já vi alguns chineses, não carros, né, mas alguns produtos chineses que depois começam a descascar tudo. Imagina esse monte de cromado descascando. É. Eu realmente espero que eles sejam de boa qualidade, porque hoje aparenta ser. A aparência interna aqui, essa parte de acabamento, é muito melhor do que todos da Volkswagen, né? Ah, cara, o T-Cross, esse, tudo, sensacional. né? Sensacional, é muito um acabamento bom. muito show. Mas tu quer dirigir? Eu quero. Uma coisa interessante, diferente aqui, é que o contagiro gira pro lado contrário do velocímetro, né? É, isso é verdade. Ele gira no sentido anti-horário, né? Anti-horário. Mas uma coisa que é interessante também, e é bom citar, é que o seguro desse carro não é caro, né, Gustavo? Não, não foi caro. Para um carro de quase 100 mil reais, o seguro de 2.300 reais não é caro. É, mas lá em, claro, mora numa cidade do interior, mas é uma cidade que tem roubos e ainda assim saiu num valor muito bom para um carro de quase 100 mil, né? 2.300, bem pouquinho. Outra coisa que não é muito cara também é a manutenção desse carro. O preço das revisões até os 60 mil quilômetros, as programadas na concessionária, dá em torno de 3.400, 3.370 reais. É um valor bom para esse carro aqui, para o porte dele. Não é o mais baixo do mercado, mas está bem próximo disso. E falando em revisões, acho que aqui vale a pena citar um detalhe. Quem tinha Chevy até 2017 quase arrancava os cabelos quando precisava de alguma peça. Por quê? Porque simplesmente a fábrica não tinha estoque de todos os componentes e muitas vezes deixava o cliente na mão. Bom, a Caoa está trabalhando muito forte em cima disso, já botou no seu centro de distribuição um monte de componentes desses carros aqui. Então eu acho que esse é um dos primeiros problemas que eles resolveram e que realmente hoje, se tu for na concessionária, tu consegue encontrar. O problema é que ainda tem poucas concessionárias espalhadas pelo Brasil. Tem muitas revendas, mas concessionárias mesmo, que são aquelas autorizadas da marca e que tem serviço de manutenção e venda de peças, essas são só 55. Sendo que dessas 55, 25 estão localizadas no estado de São Paulo. Aqui no Rio Grande do Sul só tem três. E essas três, nenhuma delas é na capital. Bom, tenho certeza que a Caoa vai resolver isso em breve. Muito melhor do que as 25 que tinham no início de 2018. A posição de dirigir para mim aqui, eu precisa, eu, a, qualquer posição que minhas pernas ficaram de uma maneira confortável, mas eu gostaria que o volante viesse um pouquinho mais para cá. Mas aí, questão de gosto mesmo. E aí, Gustavo, tu teria um carro desse ou não? Cara, eu não preciso de um SUV, né? Mas eu gostei muito do carro, eu gostei muito do acabamento do carro e achei muito bonito. E são duas coisas que me chamaram muito a atenção realmente nesse carro. 
É, eu confesso pra ti que esse carro me surpreendeu muito positivamente. Um carro que a marca como toda melhorou absurdos. Eu não sei se foi só a Caoa que fez bem pra ela ou se a Chevy tá crescendo muito rápido também. Porque é uma marca muito nova, é uma marca que tem pouco mais de 20 anos, 22 anos de história. Fabricando carros, então, são só 19 anos. É realmente um tempo muito curto e uma evolução muito rápida. Mas, como toda evolução, sempre tem os percalços pelo meio do caminho. E eu vou dizer para vocês, com a parceria da Caoa não é diferente. Eu tenho certeza que muitos detalhezinhos que a gente está percebendo hoje vão desaparecer dentro de um ano ou talvez até menos. Então, eu esperaria mais um pouquinho para comprar para ter aquele desenvolvimento. Eu trabalho com projetos também e sei muito bem como é que funciona isso. Sempre perto do lançamento é realmente complicado. Mas eu gostei muito do carro, realmente muito bom. Eu só não teria hoje por causa do porta-malas. Eu acho que os 340 litros são bons para quem não tem família. Para quem já tem, que é o meu caso, é um pouquinho complicado. Mas se for ver, Felipe, o porta-malas está bem dentro do que a maioria do, claro, do claro, mercado está claro. tá, tá, tá colocando. Né? Sem dúvida. Na verdade, eu é que não teria um carro, um SUV compacto que nem esse aqui. Né? Eu acho que tem que pegar um SUV médio já, que seria o caso da Tiggo 7, que a gente não testou ainda, mas eu estou louco para testar. Se alguém tiver alguém para emprestar para a gente aí, por favor, entre em contato aqui que a gente quer gravar o seu carro. Para mim, assim, eu, 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 ficaria, eu ficaria em dúvida em dois pontos na hora de, na verdade, ter o carro, né? Se fosse um SUV ou não, 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 não é o caso agora, mas de ter um carro desses, Sherry, por exemplo. Primeiro, realmente saber como é que vão ser as manutenções no futuro, como é que vai ser o, o desgaste desse carro no futuro, né? Se as peças vão suportar tudo isso, né? Que é muito novo, é um carro que recém foi lançado, né? Como o Felipe falou, é bom esperar um ano, pelo menos, para comprar, para resolver alguns problemas de projeto e tal, e para a gente saber problemas crônicos que o carro vai ter, que por enquanto a gente não conhece e não sabe, né? Como é que são essas manutenções. E uma outra coisa que me deixa um pouquinho com o pé atrás, é que nós brasileiros recebemos dois câmbios de dupla embreagem a seco, ou seja, sem óleo, e os dois deram problemas, que foi o da Volkswagen e o da Ford. Né? E esse aqui é um, tem o mesmo sistema, né? dupla embreagem a seco. Então, o nosso histórico passado não é muito bom. Tomara que nesse caso aqui não, não aconteça os mesmos problemas. Tem um pequeno detalhe nessa história, Gustavo. O Daniel Tucson também é a seco, de Isso, dupla embreagem, é. e não tem histórico de reclamações. Não muitas, pelo menos, mas também não, não vem... os outros. É, vende muito pouco, mas ainda assim, né? O histórico de problemas é bem baixo. Tomara que esse aqui seja também. Mas de novo, né? Tudo isso que o Gustavo tá falando, só o tempo dirá. Por enquanto, o que eu pude perceber é que a Caoa Sherry deu um salto em qualidade muito, muito, muito bom. Fiquei muito feliz de ver o que eu vi hoje, porque realmente o QQ antigo era tenebroso. Não só o QQ, como o Face, já tinha dado um Cielo também, todos eles eram... O que ele não tem disponível e que alguns carros já tem, como o Cactus, que nós fizemos um vídeo agora há pouco tempo, são sistemas ativos de, de proteção, né Felipe? Ah, isso é verdade. Ele não tem sistema de assistente de frenagem automática, ele não tem detecção de, detecção de pedestres, ele não tem assistente permanente nas faixas, enfim, são itens que eu acredito que vão vir nos modelos mais caros, por exemplo, o Tivo 8, que está prevista para esse ano ainda, eu espero que venha pelo menos. E talvez no futuro um carro desse aqui possa receber isso também. Bom, uma coisa que eu percebi aqui também é que o ruído interno desse carro ele é bem baixo. O isolamento acústico do carro é legal e tal, a gente está andando na estrada e tudo que a gente está escutando é a rolagem dos pneus. Essa sim tem um barulhinho um pouquinho acima do que eu gostaria. Eu acho que a rolagem dos pneus podia ser um pouquinho mais silenciosa. Mas aqueles barulhos de vento, barulhos de coisas soltas aqui dentro... Motor. Zero, motor, muito bom, muito silencioso, bem legal mesmo. Bom, eu queria agradecer ao nosso amigo Alain pela essa ótima oportunidade, cara, muito obrigado mesmo. Obrigado pela confiança depositada na gente aí e nos emprestar um carro que... Ele assistiu o vídeo do QQ. Cara, quem assistiu o vídeo do QQ sabe que nós não gostamos do carro e que definitivamente a gente não recomenda. Ele é um cara corajoso e que realmente confiou naquilo que ele comprou e dessa vez, cara, nos surpreendeu. Show de bola, parabéns para o Alain pela aquisição e principalmente parabéns para a Caoa por ter feito esse ótimo trabalho. Bom, acho que é isso aí que o Felipe falou, né? A gente elogiou bastante o carro, a gente gostou realmente bastante do carro, salvo aquele nosso pezinho atrás ainda, como receio, é que vai né? ser? aquele receio ainda, né? Mas que tomara que parece que realmente não vai acontecer nada de grandes problemas. A assim, gente né? torce por isso. Exatamente, porque o carro realmente é muito gostoso, muito bom mesmo. Valeu, galera! Valeu, pessoal! Agora chama ele, eu esqueci o nome não. Chama o Aladim aqui, hein? Chama o Aladim. <risos>
Pô, não quer falar nada. Faz Vai, que nem eu. Que eu ah, vai no... Ah, essa é a parte legal. Vai. Essa é a parte legal. A gente não combina nada, né? A gente é. não dá nada, absolutamente nada. E ele comprou essa marca e ele... Peraí, só um pouquinho. Deixa eu tirar essas moscas daqui. Sai daí. Sai, sai, sai. Cara do céu, que moscaredo, cara. Não parou de fumar? Como a chave é do tipo presencial, só é nessas... Essas moscas descansadas. Aqui em cima tem mais um porta-óculos. Luzes. Não. Isso não é uma luz, cara. Definitivamente não é uma luz. Como previsto por lei, ele tem os dois airbags previdando. Pariu. Vou botar isso. É bag foi do meu peço. Não é também, não é muito difícil ser uma seca do bag do, do, do... Acho que só o Fox que ganha, né? Pera aí. É que não é mais difícil ser também mais Mas, macio. Paridade não, é. cara. Não é mais difícil ser também? É. E assim a gente faz as coisas, tudo de improviso, tudo na loucurada, não combina nada. Bah, sério que tu aguentou até aqui? Então, Tchê, não te esquece de te inscrever no nosso canal. Também pode dar uma olhada na Contabilidade TV, que é um canal parceiro nosso, que coloca vídeos todos os dias. E também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente está inventando por aí.